大家好，欢迎收看今天的新闻节目。在这期节目中，我们将为您揭开一些男明星穿搭背后的神秘面纱，让您领略到他们的时尚心机。肖战不仅是一位杰出的艺人，还由高奢总监亲自打造他的穿搭，展现出更加独特的风采。而王一博更是让人瞩目。他所穿戴的鞋子竟然超过了五万元人民币，让我们一起来揭秘这些明星们背后的时尚心思，一同感受他们的高雅品味。立刻点击观看，不容错过！男明星穿搭更有心机，肖战高奢总监亲自打造，王一博鞋子超五万，在内娱圈中。明星的热度和咖位瞬息万变，而盛典活动就成为一众明星展现咖位的最佳平台。不光女星坐拥礼服和珠宝争芳斗艳，男星在穿搭配饰上同样暗自较量。就在最近的一次内娱活动中，从大咖到新晋流量轮番登场，再度刷新内娱男星的咖位排行。作为流量男团。时代少年团虽不及 TFBOYS 的咖位，仍然能在内娱拥有拥有一众粉丝。在这次活动中，时代少年团竟然集体穿上了蓝血高奢的超级成衣，这样的时尚成绩属实不易。然而，时代少年团的这些礼服其实都是二手衣，每一套都被内娱男星穿过。由此引来粉丝不满，指责造型团队为何会有如此安排。可是，对于一支并无实际的男团来说，能够得到如此咖位的奢牌资源，已经算是撑足场面了。新晋流量，王鹤棣加于世家邓位，王鹤棣两套战袍，一套来自高奢品牌的超级西服。外观和色调都很符合王鹤棣的调性，当然这款西服的价位稳超四万，另一套西服套装也是大牌超级。再看看于适和邓位都属于一夜爆红的状态，有了爆剧和电影的加成，两人的咖位也是扶摇直上。比如于适在活动中的一枚胸针就将近三十万。媲美内娱女星的全套珠宝，还有邓位，虽然演技尚待打磨，不过随着人气升温，他斩获了高奢的超级资源，未来或许能获得相应的商务资源。中流砥柱，胡歌加雷佳音。随着内娱圈的更新换代，胡歌与雷佳音逐渐进入书圈的范围内，与流量相比。两位男星的时尚号召力显然逊色于实力。胡歌一身高奢，当季成衣套装总价将近五万，可能由于形象不够型男，雷佳音的礼服只是来自一般品牌，而且穿搭效果不太理想，更加凸显他的身小头大。顶流相见，肖战、王一博。肖战堪称全场瞩目的焦点之一，在活动中，他选择两套礼服，每一套都自带亮点。他的红毯战袍不简单，来自高奢的特别定制款，同时还是高奢品牌的总监亲自为他打造，所以这款高奢套装不仅是超级，还有高定的头衔。但是这一款礼服就彰显肖战的咖位了，另一套则是大牌的超级成衣，整体造型更显肖战的气质和身材。这身穿搭的最大亮点当属他佩戴的手表，来自国际大牌的古董级作品，在国内仅此一块。另一位热度男星王一博的造型略为特别，鸭舌帽搭配西服套装。这种混搭风确实让人看不懂。看了一圈他的穿搭，一顶棒球帽价位超过一千元，所穿的鞋子来自高奢品牌，价位贵到令人咋舌。
，总价超过五万。原本王一博经常穿搭某高奢品牌的女装，这次则是选择了小众品牌的男装，不知是失去高奢的眷顾，还是在转换风格。就风格而言，很显然。王一博的此次穿搭风很难被大众接受，部分网友在吐槽帽子不合时宜，另一部分网友调侃王一博的穿搭不像嘉宾，倒像是观众。看来时尚资源不能保证一切，还是要量体裁衣，才能确保个人的审美在线。看过男星的礼服之争，不难看出内娱圈的竞争激烈。不论如何激烈，只要有爆剧作品或是出圈角色，就能保证个人咖位的飞升。本文未经授权严禁转载，违者必究。近期关于男明星穿搭的新闻引起了广泛的关注，特别是肖战和王一博的时尚风采，更是成为话题中心。据报道。肖战的穿搭不仅在设计上独具心机，而且更是由高奢总监亲自打造，这无疑为他的时尚形象添上了浓墨重彩的一笔。这一举动不仅体现了肖战对于时尚的敏锐嗅觉，也表明了他对个人形象的用心经营。而王一博的鞋子更是引起了许多粉丝的热议。竟然超过了五万元人民币，这样的高价鞋品无疑让人猜测王一博对于时尚品味的极高追求，同时也窥见了他对于品质生活的向往。这或许不仅是一双鞋子，更是对于时尚的一种态度，一种对于品味的追求。有关明星穿搭的新闻总是引发人们对于时尚和品味的热议。明星们作为公众人物，他们的每一个穿着搭配都成为了大众关注的焦点。肖战和王一博通过他们独特的穿搭风格，向人们展示了时尚的多样性和无限可能性。这也进一步推动了时尚产业的发展。为更多人提供了时尚灵感。综合而言，肖战和王一博的时尚穿搭不仅是个人品味的体现，更是对于时尚文化的推动和引领。他们的每一个时尚选择都像一幅画，吸引着无数目光，成为时尚界的亮点。希望他们能继续为我们带来更多惊喜和时尚启发。